怎么了？天，天飞他，天飞他和小鹿偷情，被我发现了。啊，小姨啊，哎呀，这个事儿我是不好管的。啊，你可别误会，我不是护短。那肯定是田飞错了，对吧？但是呢，我觉得吧，你们年轻人之间的事儿啊，还是你们自己解决吧。我回头说说他啊。我觉得真的还和小鹿在一起呢。我不是跟你说了吗？我怎么好插手呀？我也没法插手啊。你知道啊，儿大了不由娘啊。啊。哎，来，快点，快点，好了，好了，好了。那什么，你还有事儿吗？啊，那我先挂了啊。有一个呀，家庭条件特别好，挣的钱他多的呀。哎呀，您真享福啊！哎呀，来来，我们打牌打牌。来来来来见蓝小姨把电话打到家里来了，他说什么了？你是不是跟小鹿好了呀？蓝小姨靠你的状，我跟他表态了，年轻事儿我不管。我早跟你说过啊，小鹿各方面条件都比蓝小姨强，他又对你好，啊，长痛不如短痛啊，趁着机会你跟蓝小姨断了。小露这头呢，你就趁热打铁，先把婚事给定了啊！妈，你就别瞎说了啊！哎呀，儿子，你想想啊，你这次可千万不能糊涂呀！啊，你是做生意的，你赚到钱了吗？没有吧？现在的社会就是这么现实，年轻人出来创业，两手空空的，又没实力，又没人帮你，你想成功哪那么容易呀、啊？是啊，妈说的。对蓝小月来说呢，有点不仁义。可仁义不是最重要的，现在什么最重要？有实力才最重要。啊，妈，你别说了，我现在心里乱得很。你让我好好想想。啊，好好，那你好好想想啊。好嘞，妈妈都是为你好，好吧。
如果你想休息一天的话，必须打电话请假。我打你的电话没人接。对不起，我有点发烧，有点糊涂了。你为什么不去医院？你男朋友怎么不照顾你？出差了。嘿，我带你去医院吧，好吗？嗯、你应该还没吃东西。我去给你买点粥。我还行吗？别紧张啊，特别帅。<笑>怎么还不来啊？哎呀，爸妈，你们终于来了。嗯，给你们介绍一下，这是田飞，你们见过的。是的，是的。田飞啊，那天夜里你送小鹿回来啊，实在是太晚了，也没让你在家里好好坐坐呀。哎，小鹿啊，今天我请客啊，我们要好好谢谢人家。呃，这顿饭呢要田飞请，因为毛脚女婿总要见老丈人的嘛。不是，叔叔好，阿姨好，别叫我阿姨，我不敢当。妈，田飞很有诚意，请你们两位吃饭的，给点面子好不好？哎，要先坐下了，有话好好说。我没有什么慢慢说的话，一句话，不同意。哎，你妈，哎，小刘，别急，我去把他追回来。嗯，哎，你别走啊。我觉得我一个人生病很可怜，所以给我好朋友打一个电话。你不是一个人，还有我。你趁热喝一点吧。哎，先生，你不能进去！哎，别打了，先生，先生，大家开会呢，不能进去，先生。前辈，起来，我找就是你。啊，我你你来这干嘛呀？我就是要来问问你，你这主意到底是怎么想的？把房子租给女同事，然后跟人家搞不正当男女关系，你是怎么想的？啊，我你干嘛？就我们家私事。私事？你还好意思说私事？我们家小姨被你欺负成什么样子了？发烧连口水都没有喝，要是有人去，咱家也都没有人知道。这事你管得着吗？我怎么管不着了？啊，我们家小姨对你多好啊！
你说劈腿就劈腿，你以为你是武林高手怎么着？兔子还不吃窝边草呢！大家来评评理啊！就这个男的，自己在上海连脚跟都没坐稳，非要把女朋友叫过来，口口声声说要去创业，把女朋友所有积蓄都骗光了。你别再胡说啊！生意没做成，还搞出个小三，真是道德败坏！说谁道德败坏？我说的就是你怎么说的？怎么进来了？坏人！喂，我有好下场的。蒋经理，我们不需要低调，现在呢，我们就要离开办公室，去办辞职手续。心情不好啊！我最讨厌跟你们这些富二代说话，啊！哥，你给我离蓝小艺远一点！你他妈以为你谁啊？放开我！是他老板，不是他男朋友。去，去死吧！挺贵的呢，我听说是四千块钱一个月的。四千块钱啊？嗯，你还不如把这房子给退了，然后搬我那儿去住，然后让你公司给你现金。小姨啊，小姨，我真觉得你跟田飞分手是正确的。你看看你跟他混这几年，整个人的人生观和价值观都变化了。我哪是和他分手？姐姐纯属是被分手，看你自己会开自己玩笑了，哥哥我也就放心了啊。没事，笑笑有哥在。好。哇，两条干，我都终于找到耶！哇，你老公肯定开心死了。是啊，他想的办法都想疯。
呢，我马上给他打电话。<笑>哇！几天了，你说我会不会是怀孕了？真的假的？反应那么大干嘛？是不想要这个孩子？啊，不是，我是觉得我们现在双双失业在家啊，要房没房，要车没车，要钱没钱的。再说你爸妈也不是很喜欢我，这孩子现在来的不是时候了。我觉得挺是时候的呀。你看啊，我现在二十二，你二十五，真是最佳的孕育时期。只要我们两个齐心一致啊，没有什么事情办不到的。小璐啊、嗯，你这叫主观唯心主义，你懂吗？如果什么事儿都是心想事成就能成的话，那我现在就想中五百万，你说能成吗？田飞，你是不想要这个孩子了啊？是不想要吗？哎，不是，亲爱的，你别激动。那什么意思？你说，说啊！我是觉得这事儿太突然了，我还没做好当爸爸的准备呢。没事儿，你还有八九个月的时间做准备呢。到时候等我肚子慢慢大起来的时候，你就可以慢慢找到当爸爸的感觉了。<笑>你是不是确定怀孕了？你可别吓我，说的跟真的是，咱俩可还没结婚。结婚还不简单吗？实在不行，我们过两天就去民政局求证，完了就说我愿意，我愿意，两分钟就搞定了，只要把我爸妈那关给过了，就没有什么事情过不去。我们家呢有两套房子，我爸还说，等我结婚的时候送我一辆车当陪嫁。可是你爸妈那么不喜欢我，这,这没事儿，我喜欢你就行了呗，对吧？是我们俩结婚。也不是他们结婚，对吧？对吧？<笑>他说对，对。啊、对<笑>爸爸，我要一份这个。哦，石黑。哎，你好久没来了，你男朋友嘞？他出国了。哦，年轻人，好好学习是好事，欢迎再来啊！哎，好嘞。我送你吧你干嘛，小易？我有话要跟你说。我发现我爱上你了。我看不得你伤心难过，你要向前看，忘记那个人，忘掉他，去接受新的感情。求你了，小易，小易，等等，等等，等等，小易别走
，我等了很久才敢跟你说，不要拒绝我的关心。我宁愿你不肯上我的车，一直跟我吵架，也不愿意看你像行尸走肉一样。这样不值得。那个勇敢的蓝小一呢？他还在啊，就是因为勇敢，我才要一个人等。谢谢你，可是我不想依赖任何人。我要靠我自己走出来，不管等不等得到，我都需要这么长的时间去忘记。我发现我爱上你了，我看不得你伤心难过，你要向前看，忘记那个人，忘掉他。这几天不太舒服，你没什么事儿吧？没什么事儿，就是总觉得困，老想睡觉，可能是快来事儿了。等我好了，我就过去练。嗯，好，拜拜麻烦你好，我想要一个英镑，三十块，十五元。小小，你要当爸爸了。啊？当？<笑>是不是很开心？<笑>
今天要跟我谈天非，就闭嘴，免谈。妈，我怀孕了。你，如果你们不希望看到我变成单身妈妈的话，就赶紧让我跟天飞结婚吧。现在孩子还小，现在都用液去，把它做掉，不然不然我今天我要打死你，打死我都不吃。好，别吵了。嗯、小罗啊，你真的想好了吗？想好了。那好，我们就筹备婚礼吧。你说什么？筹备婚礼，而且要快！啊，你难道想看着小鹿挺着肚子嫁人呐？你不想想到那时候咱俩老脸往哪搁呀？小鹿啊，这可是你的选择啊，你选的人，婚姻不是儿戏啊。以后啊，你要是在这上面摔了跟头、受了委屈，爸爸妈妈可就帮不了你了。来了，告诉你一个好消息。嗯，什么？我爸妈同意我们结婚了。真的假的？真的真的真的！我爸说了，要把京都花园那个房子送给我们做婚房、哦。那个房子我去看过了，里面特别漂亮，精装修的。我爸还说，想让你妈这两天来一趟上海，两家人商量一下，选个好日子就把这个婚事给办。要不你现在就打电话给你妈。我待会儿打吧。我知道我就是从小被你宠坏的，你怎么那么轻易就答应了？那个田飞，一脸的滑头像，我根本不喜欢。哎，我不是也希望我们小鹿能嫁一个条件相当的人家吗？啊，可现在小鹿是一门心思认准了田飞，还怀了人家孩子，说我能不答应吗？哼，就是那姓田的没安好心，故意让生米煮成熟饭。这种事情呢，一个巴掌是拍不响的啊！怨就怨咱们小鹿啊，太痴情。哎，好在京都花园的房子已经交付了，都是精装修的，买些家具、电器啊，就可以搬进去住了。我已经答应了小鹿结婚的时候给他买辆车，啊，过两天
抽空带她去车市看看。哎，你说我们这是嫁女儿呢，还是娶女婿呢？啊？我们京都花园那套房子起码有两百多万，按规矩，要么男方买房，女方装修。要么男方买房装修，女方买车，我们可倒好，又买房又赔车，这装修还是现成的，去让那个臭小子买点家具和电器，顶多七八万就搞定了，真是便宜他了。我看这田家呀，七八万都出不起，出不起，那还娶什么老婆啊？算了算了，哎，人家现在可占了主动呀，啊。咱小鹿怀的是田家的孩子，人家还不让你不嫁呢。我明天就让小鹿把孩子打掉去。跟这样的人结婚，就是生了孩子也不会有出息的，还不如不生。好了好了，欧气话别说了，啊，还是约个时间和田飞的家长见见面，商议一下怎么尽快的把婚事办了。人家家里边风风光光的。我们怎么就那么窝呢儿子，这么晚了打电话，什么事儿啊？小鹿，小鹿，她怀孕了。啊，好事儿啊！哎呀，那就赶紧把婚事定下来。咱家要添孙子了，哎呦，妈妈要准备好多东西，你看，小衣服呀，小被子呀，那小褥子呀，奶瓶啊。尿布呀！哎呀，准备的东西太多了啊！妈，关键问题是我还没准备好。我、哎、呀，儿子，你可别傻了，这有什么想不通的呀？我知道你还惦记蓝小姨，对吧？哎呀，你们俩都已经过去，这有什么可想的呀？啊，人要往前看呢。小鹿对你那么好，家庭条件要好，你要是能遇上这么好的姑娘，是你的福气。儿子，那小鹿的爸爸妈妈肯定要同意你们的婚事吧？同意倒是同意了啊。小鹿爸爸还说，什么时候想和您见一面，商量商量婚事儿。该的，妈妈都退休了，保证随叫随到啊。啊不，这样吧，妈妈明天早晨到，好吧？好嘞，明天见。那。孙子啦！哎呀，哎呀，我的，准备衣服，准备被子。哎呀，哎呀，<笑>你怎么就这么不小心啊？这种事情，快乐是两个人的，痛苦可是你一个人的。说来说去，女人就是倒霉，什么怀孕、例假，现在你看好吗？打开。不知道疼不疼啊？蓝小一
，医生，我怀孕了。这个小孩你要不要？不要。那以前有没有流产过？第一胎啊。那这样你先去做个检查，如果检查没有问题的话，明天就可以做手术。医生，疼不疼？麻醉后是不会痛的。喂，小李，我去医院检查了，医生说。我是慢性阑尾炎，需要打点滴消炎。你能不能帮我向马先生请三天的假？谢谢啊，嗯，再见。马先生，蓝小一昨天晚上给我打电话，说他得了慢性阑尾炎，需要请假三天。嗯，好，知道了。那我出去了。香菇青菜，土豆鸡块，清蒸鱼，啊，加了一碗面。小姐，你点那么多，一个人吃得完吗？你怎么知道我是一个人吃先送上去，放轻松。
。你等什么？我我有点冷。冷？那是你太紧张了。忍耐一下就好啊，等一下给你打麻药。怎么了？出什么事了？啊？哎，你说话，你别吓我。叔叔，我不做了，我要把这孩子生下来。你疯了？你想做单亲妈妈呀你？不是，田飞会回来的。蓝小叶，你别再走火入魔了，好不好？我跟我找田飞去。你跟我找田飞去，你跟他说你怀了他的孩子，如果他愿意回头的话，你们就结婚把孩子生下来；如果不愿意的话，这孩子他要不得。蓝小一，我这是为你好啊，小一。阿文，劝我的话一句都不要再说了。我已经想清楚了，无论田飞回不回来，我都要把这个孩子生下来。我是他的妈妈，他已经在我的身体里生根发芽了。手术前我已经听到他的心跳了，我舍不得，我不能因为田飞的不负责任，就扼杀一个无辜的生命。小姨，你气死我了，你！生，我们把孩子生下来，然后一起养，不怕，没事的，有我在。来啦！来来，快进来，叔叔好。哎呀，你们好，你们好。<笑>你看我要来吧，真的不知道带点什么礼物好，就跟亲戚家抓了两个老母鸡，来还活着呢，就这个鸡蛋。就这个老母鸡吓的，新鲜的，看看看你也太客气了，哎、这么大老远的背过来，哎呀，其实菜市场里都有的卖的。哎呀，你看你这说的就不对了，我这绝对是纯天然的，菜场卖的妹子啊，说是草鸡，那是养鸡场被撕掉的，你不知道啊？哎，好了，这个鸡的问题就不讨论了，我们还是啊商量一下田飞和小鹿的婚事吧。啊，对对对对，你们尽管说。我们洗耳恭听，哎，我们能有什么意见呢？你们田飞已经把生米煮成熟饭了，我们也就是一些意见啊，大家探讨一下。嗯，对，您说，您说。房子呢，我们有两套，两套，对，我们准备把新的一套啊给小两口住。好啊，不大，一百平米，小三房。今后有了孩子也够住了，啊，够了，够了，够了。这结婚啊，房子是大问题。上海的房价你是晓得的啊，很多外地来打工的人一辈子都买不起一套房的啊。那是是，哎呀，我们家田飞呀，好福气呀！你说遇到了慷慨大方又通情达理的老丈人了，老丈母娘啊啊！田飞呀，你得以后好好的孝顺他们啊。哎，哼。我们就不指望他孝顺了，只要对我们小鹿好就行了。哼，我和小鹿爸爸想得开得很，等老了，我们把房子卖了，去敬老院，我们不会麻烦小孩子的。你看你又扯远了吧？田飞妈妈，哎，今天把你请来呢，嗯，一呢，哎，认个门，我们认识一下；二呢，这个结婚毕竟不是小事情吧。是，我们女方啊，除了房子，还打算给他们买辆汽车，啊，另外呢，再拿出十万来做陪嫁、啊，就不知道你们男方有什么打算啊？呃，是不是可以给他们小两口啊买点那个家具啊、家电什么的
，这个房子是空的，啊，空空的。这，这、嗯，啊，我们知道，田飞爸爸去世的早，你们条件不是太好，所以呢，没有提出更高的要求啊，啊，只是希望，啊，作为婆家呢。啊，能够重视这门亲事，好让我们小五们风风光光的嫁过去。对对对对，哎呀，我得感谢亲家这么体谅我们，我们家庭条件呢跟您比起来真是相差的太远太远了。当然，我这个心意一定要表达的，对吧？我们家呢，就这个存款呢，我全部取出来了，两万五千。来，老丈人收着，别嫌少。那那就放那儿。丈母娘接。哎，多了。哎，谢谢阿姨啊！哇，这个红包好大呀！我长那么大都没见过那么重的红包。见过世面了，要你插什么嘴啊？哎呀，小鹿是个好姑娘啊！嗯、呃，以后呢，我们会好好的待她的。绝对不会让他一丝一毫的受委屈，呃，这这点你放心好了，对吧，儿子？来，田飞表个态。哦，我表个态。嗯，叔叔阿姨，女儿嫁给我，请你们放心，我一定会一心一意的照顾好小鹿的。对，好好照顾。哎呀，前两天我还跟小鹿爸爸说，我们这是嫁女儿啊，还是娶女婿啊？哦，算了算了算了，现在再说这些话真是没有意思。我们还是说点实际的吧。嗯，婚礼定在下个月八号，办三十桌，你们看够不够？三十桌，这么多太多了吧？不多不多，就是时间紧了点。你知道吗？现在上海的酒店呢，婚宴呢，预定都排到春节了。啊、哦，这次也是费了好大劲，拖了人才给订到的。只能摆三十桌，啊，天飞妈妈，这事儿还得跟您商量一下。我们在上海几十年了，哎呀，方方面面的朋友不少。那是。哎呀，那个都是有头有脸的人，不好怠慢呐。呃，所以呢，嗯，这是酒席呢，以我们女方为主，给你们留四桌行吗？四四桌，叔叔，四桌有点太少了吧？我们老家亲戚也挺多的，四桌怎么够呢？哎呀，够了，够了，够了！老家好多亲戚都不走动了，他们也不来。哎、呃，我们是小地方来的，这是大上海的很多规矩我们也不懂。这个婚礼的筹备呀、啊、准备，一切都是你们来决定，啊，全你们说了算，好吗？啊，好吧，就这么定了。<笑>哎呀，你们这房子还行。不太大啊！哇，好多喜糖！哇，这个好可爱，兔子喜糖。这喜糖吃完了，盒子还能留着用，还可以装首饰呢。哇，那么多，这个也很可爱，像不像我们？真不结婚不知道，喜糖还有那么多花样的。哎，你觉得哪个好看？你挑一个，这个好不好？不是一切你们都说了算吧？听你们的。好啦，别生气了，我妈就那样，该出的力也出了，该花的钱也花了，只不过就是嘴上不饶人嘛。可是你爸妈真的不喜欢我，而且根本看不起我，同意你嫁给我，纯属无奈。哎，不许有这样的想法啊！我们现在要做的事情就是把我们公司发展壮大，到时候看我妈还有什么话说，对吧？啊，对了。我爸已经把嫁妆的钱都给我了，这两天呢，我们就去家具市场把那些电器、家具什么的都买了。完了之后，剩下的钱，我就都投资，给你创业，怎么样？<笑>加油哦！我看好你哦！<笑>哇，好多喜糖，这也好看。我就说你是潜力股吧，现在就要变成绩优股了。田老师，不要让我失望啊！那必须给你有信心。想什么呢？跟你说话呢。没什么，老婆大人。你刚刚说什么？嗯，没什么，老婆大人。你你你你你你叫老婆大人，今天几号？晚上。
日子记下来，以后每年今天都是我们纪念日，听见没有？记下来。二十四号。记住了，每年今天啊。再叫一遍。是老婆大人。真乖。再叫一遍。老婆大人。走。在那儿，那可以放个电视机。<笑>哇，阳台也不错，很通风嘛。一零一，住户在家吗？我来，我来，我来。麻烦签一下验房通知单。你好。哎，你好，麻烦你在这上面签个字。啊，行。哦，这是我们的联系方式，二十四小时都有人，要有事的话可以给我们打电话，好吗？好的，好的，谢谢你们。啊，不客气。那好，呃，谢谢你。实在不行，我就跟你回老家，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。那不行，我是谁啊？我是田飞，怎么能让你嫁鸡随鸡，嫁狗随狗的？那你嫁龙随龙才行。亲爱的，嗯，我觉得你现在心态特别不好。其实，我觉得每天晚上我回来给你做顿晚饭，然后周末的时候你去陪我看场电影，我就觉得特别满足了。其实这也花不了很多钱，对吧门都快被你敲坏了，你找谁啊？啊，对不起，我是来，我要找蓝小一。蓝小一，不认识。嗯、你怎么能不认识蓝小一？蓝小一就住在这儿。我是今天刚搬过来的房客。你所说什么蓝小一、洪小一，我不认识。别敲门了啊！又干嘛？你什么时候搬进来的？今天。今天？是的。哎，等等！不许再敲门！我我只是……总之，我不认识你所说这个人。你不许再敲门了，赶紧走，不然我就报警了。听见没有？烦人！